Merhaba. Depresyonla ilgili konuşurken insanın hayattan zevk almama halini anlatıyoruz aslında. İnsanın sosyal hayatından kopuşunu, hayatta daha önce yaparken zevk aldığı, mutlu olduğu, heyecan duyduğu şeyleri tekrar yaparken eskisi gibi zevk alamamasını veya hiç zevk alamamasını, mutlu olamamasını, heyecanlanamamasını anlattığımız bir süreç aslında. Depresyonun tanılarını profesyonel anlamıyla psikiyatristler koyuyor ve e, psikologlarla psikiyatristler bu anlamda uzman e, terapiler götürüyor. Ve bu terapilerde şunu çok net fark ediyoruz ki insanlar aslında hayattan zevk alamadıkları zaman fikir üretemiyorlar, düşünce üretemiyorlar, heyecan üretemiyorlar ve düşünce şekilleri çok darlaşıyor. Yani geniş açıdan düşünemiyor depresyon yaşayan kişi. Elbette ki e, isteksizliğin vücutta ürettir, ürettiği kortizon, e, hevessizliğin vücutta ürettiği e, tahribat e, biyolojik anlamda kişiyi aslında en çok etkileyen hastalıklardan yapıyor depresyonu. E, depresyon yaşayan, uzun süre yaşayan bir yıl, e, iki yıl, üç yıl, dört yıl depresyon yaşayan insanların vücutlarında fizyolojik problemler ortaya çıkıyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Depresyon yaşarken kişinin self tolerans çöküyor. Vücudunun direnç mekanizmaları çöküyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Ümmün sistemi çok ciddi bir risk altına giriyor. Depresyon yaşarken insan uyumaktan, yemek yemekten, sosyal çevresiyle etkileşime girmekten uzaklaşıyor. Uykuları düzensizleşiyor. Ya çok fazla uykuya düşüyor ya hiç uyuyamama durumları olarak hani kendisini gösteriyor ve e, yeme içme e, aktivasyonlarını sağlıklı yerine getirmiyor ya çok abartılı e, yeme içme e, epizotlarına gidiyor ya da çok böyle hani düzensiz dikkatsiz bir beslenme e, tavrı geliştiriyor e, bu da belli bir yerden sonra haliyle e, metabolik bir problemi habercisi oluyor kliniklerdeki hastalıklara baktığımızda sadece psikolojik klinikleri psikiyatri klinikleri değil bütün hastanelerdeki e, kliniklere baktığımız zaman aslında en çok öldürücülük oranı depresyonda. Depresyon yaşayan insanın kendisine dikkat etmemesi, sağlığına dikkat etmemesi kişiyi çok ciddi risk altında bırakıyor. Depresyon yaşayan insan hiçbir şey istemiyor. Yani yemek yemek istemiyor, normaldeki e, yaparken mutlu olduğu davranışları, aktivasyonları yerine getirmiyor, sosyalizasyondan uzaklaşıyor. Öz bakımına dikkat etmiyor, öz sağlığına dikkat etmiyor ve kişiyi çok tahrip eden bir durum bu. Düşünce şekli burada çok ön plana çıkıyor. Evet olay sadece düşünce şeklinden gelişmiyor. Yaşadığımız travmaların e, salt etkisi değil depresyon. E, yaşadığımız kötü bir olaydan sonra derin dibe düşme hali değil. Bir bütün halinde fizyolojik olarak, zihinsel olarak, psikolojik olarak, ruhsal olarak, sosyal olarak... Kişi kendini izole ediyor, yabancılaşıyor, kendine yabancılaşıyor ve diğer insanlarla etkileşime girmek istemiyor. E bu kişinin hastalığını haliyle biraz arttırıyor, daha bir işin içinden çıkılmaz durumlar ortaya getiriyor ne yazık ki. Dolayısıyla depresyon yaşayan kişinin içinde bulunduğu durumun biraz kurgusal, biraz biyolojik, biraz da sosyolojik faktörünün olduğunu unutmaması gerekiyor. Sosyal faktör etrafında onun duygularını anlamayan, onun duygularını onur etmeyen, onun duygularına saygı göstermeyen insanlardan e, uzaklaşma çabası aslında. Ya da e, yemek yerken e, aslında bir protesto şekli, ya abartılı yeme şekli ya hiç yememe hali. E, aslında hayatındaki olumsuzluğu bir protesto hali. Psikanalizini yapacak olursak aslında çocukluk evresindeki bir düğümlenmeye bağlanabilir. Ama bunu insani anlamıyla hasar veren bu skalada incelediğimizde depresyon en üst sıralarda. Depresyon çok zararlı bir hastalık. Dolayısıyla insan depresyon yaşadığı zaman yani hayattan zevk almadığında, mutlu olmadığında hayatımızda bir sorunun olduğunu anlatıyor. Depresyon aslında e, zor bir hastalık olsa da, depresyon aslında bizi çok zor durumlarda bıraksa da bize muhtemelen çok değerli bir mesaj veriyordur. Evrimsel psikoloji depresyona bakarken çok net bakar. Depresyon yaşıyorsan hayatında bir şeyler ters gidiyordur ve bunları düzeltmen için depresyon sana aslında bir SOS çağrısı veriyordur diye anlatır evrimsel psikoloji. Bizler yaşadığımız olaylarda, yaşadığımız deneyimlerde bir şeyi çok net biliyoruz ki 
Yaşadığımız her şey bizi hayatta tutmaya programlıdır. Yani vücudumuz bizi hayatta tutmaya programlıdır. Bilinçaltımız, bilinçüstümüz, zihnimiz, gözlerimiz, kollarımız, bacaklarımız bizi hayatta tutmaya programlıdır. Bizler bazen hevesimizi kaybettiğimizde, bazen çuvalladığımızda, bazen hataya düştüğümüzde bunların hepsinden vazgeçiveriyoruz ve haliyle bir depresyon ortaya çıkıyor. Depresyon dediğimde bir iki gün kişinin kendisini kötü hissetmesi durumu değil. Yani minimum iki haftalık düzeyde günün bütün bir bölümünü kapsayacak düzeyde e, hayattan zevk almama hali. Hele bu ilerlediği dönemlerde majör depresyona gittiği dönemlerde işin içine delizyonlar, halüsinasyonlar, e, disorganize duygulanımlar, disorganize davranışlar ortaya çıkıyor. O yüzden hani depresyon çok tehlikeli bir hastalık. Ama bakış açımızda, zihinsel e, kavrama şeklimizde bilginin çok değerli olduğunu fark ettiğimizde, yaşadığımız şeyin aslında atlatılabilir bir şey olduğunu fark ettiğimizde, bu atlatma sürecinde ki depresyonu müdahale etmediğin zaman e, bir, bir yıl sonrasında, iki yıl sonrasında yaşama dürtüleri gereği kendini yineliyor. Yani bir iki yıl içinde depresyondan kurtulabiliyorsun ama bu bir iki yıl içinde vücuduna bir sürü hastalık, bakış açılarına, düşünce dünyana, zihinsel algına bir sürü problem bırakıyor. Depresyonun zararlı noktası o. Yani depresyonu yaşadığın zaman pat ölmüyorsun. Ama e, uzun vadede seni çok tehlikeli noktalara iletecek duygulanımlar hissediyorsun. Bizler intiharın negatif bir durum olduğu ile ilgili konuşuruz. E, depresyon yaşayan bir kişinin aklından bu tarzda düşünceler geçebiliyor. Belki depresyonun hemen arifesinde bunu yapmıyor. Ama yaşamın ona getirdiklerinde sağlıklı dersler alamadığı zaman kişi bir şekilde depresyonla yüzleşiyor ve o depresyonda o intihar duyguları, öz kıyım duyguları ön plana çıkıyor. Ve bu birkaç sefer kendini tekrarladığı zaman negatif durumlara sebep oluyor ne yazık ki. Depresyonun bize anlattığı çok değerli bir ders olduğunu söyleyen ekoller var. Depresyonun bize çok değerli bilgilendirmelerde bize değerli bir öğretmen olduğunu düşünen, savunan ekoller var. Bu ekoller de aslında sağlıklı ve doğru ekoller. Hayatta yaşadığımız her şey evrimsel süreçte bizi hayatta tutmaya programlıysa ki öyledir. Depresyon da bizi hayatta tutmak için aslında bir SOS çağrısı. İçeride bir şeyler yolunda gitmiyor. Bunu düzeltmelisin diye içeriden bir alarm, bir uyarı mekanizması. Dolayısıyla biz bunu fark ettiğimiz anda eve kapanırsak bu iş işin içinden çıkılmaz bir noktaya gider. Ama bizler yaşadığımız sorunla ha ben burada bir sorun yaşıyorum ve buna mantıklı bir şekilde nasıl çözüm üretebilirim diye bir strateji geliştirdiğimiz zaman bu konunun çözüme kavuşması, bu konuyla ilgili bir farkındalık kazanmamız ve hayatımızın ilerleyen dönemlerinde yaşayacağımız sorunlara karşı bir direnç mekanizması geliştirmemize sebep oluyor. O yüzden sevgili dostlar hani depresyonla ilgili durumlarda, depresyonla ilgili tutumlarda Bilgiyi kutsamamız gerekiyor. Bilgiye dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen sabahları uyandığımızda hiç hareket etmek istemeyiz. Hiç bir motivasyonumuz yoktur. Hava biraz karanlıktır. Ah deriz. Berbat bir gün. Ve bu aslında 1-2 aylık süreyi kapsamaya başladığı zaman buz gibi bir depresyonun içindeyizdir. Ve bu depresyon bizim hayata karşı ilgimizi, hevesimizi kıran bir şeydir. Motivasyonumuzu düşüren bir şeydir. Bu motivasyonu tekrar sağlayabilmek adına kişinin kendisini zorlaması ve bu konuyla ilgili bir uzmandan destek alması gerekir. Evet zamanla müdahale edilmediği zaman depresyon geçiyor ama bir sürü yara bırakarak geçiyor. Bir sürü iz bırakarak, bir sürü problemli duygu bırakarak geçiyor. O yüzden psikoterapi burada hayatidir. Depresyonun bize bıraktığı negatif duygularda, depresyonun bize bıraktığı karamsarlıklar psikoterapi yoluyla çözümlenir. Yani işte birisi tekrar moralimizi düzelttiğinde, birisi tekrar bizim mutluluğumuzun yerine gelmesi için bir iki davranışta bulunduğunda evet o depresif duygudan sıyrılmış gibi hissederiz. Ama yarın bir gün başka bir sorun yaşadığımız zaman o depresyon ağırlaşmış bir şekilde patlar. Ve başa çıkılması çok zor bir noktaya gelir. Ki depresyon sağlıklı müdahale edilmediği zaman majör depresyona dönüşüyor. Ve majör depresyonda bildiğimiz anlamıyla klinikteki psikotik hastalıkların Belirtilerini gösteriyor. Halüsinasyon, delizyon, disorganized davranışlar ve katatoni. Yani bunu geniş açıdan düşünmediğimiz zaman şizofreniyi andıran semptomlar bunlar. O yüzden sevgili dostlar 
Depresyonla ilgili depresyonun bize anlattığı, depresyonun bize öğrettiği ciddi bir ders olduğunu fark etmemiz gerekiyor. De- neden depresyon yaşıyorum? Benim hayatımda ne ters gidiyor ki ben bu depresyona müptela oluyorum? Depresyon bana ne anlatıyor? Bu soruyu çok net sormamız lazım kendimize. Ben hayatımda nerede yanlış yapıyorum ki hayata vermem gereken enerjiyi kendi kendime eritiyorum? Hayata motivasyona, mutluluğa vermem gereken enerjiyi neden mutsuzluklar içerisinde kaybediyorum? Demek bir yerlerde yanlış, demek bir yerlerde hata yapıyorum. Bu hatamı, bu yanlışımı nasıl düzeltebilirim? Bir çuvallama yaşamışızdır. İşler istediğimiz gibi yolunda gitmemiştir ve belli bir yerden sonra kendimizden umudu keseriz. Aslında depresyondur bu. Umudu kesmemek gerekiyor. Bazen içinden hiç böyle istekler, hevesler gelmediğinde, arzular gelmediğinde hayatın içerisine girmek çok zordur. Ama kendimizi sürüyerek hayatın içerisine götürdüğümüzde, bacaklarımızı süreye süre hayatın akışına kendimizi bıraktığımızda, devam ettirmeye çalıştığımızda aslında depresyonun o iz bırakan, yara bırakan etkilerinden, efektlerinden kurtulmuş olacağız. O yüzden bunu sadece zihinsel olarak da düşünmemek de gerekiyor. Belki bazı hormonlar, gelgitler, depresif duygular oluşturabilir. Belki genetik kökenli bazı faktörler bizde depresyonel duygular oluşturabilir. Belki yaşadığımız bir olaydan sağlıklı bir ders çıkartamamışızdır. Veya etrafımızda bir insan bizi negatif etkiliyordur. O yüzden bir depresyon yaşıyoruzdur. Her halükarda depresyon bize bir şey anlatıyor. Etrafta sorun var, içeride sorun var, dışarıda sorun var, zihinde sorun var. Bir yardım çağrısı, bir e, umut bekçiliği aslında. Aslında bizi hayatta tutan bir şey depresyon. Depresyon öyle çok korkulacak bir şey olmamasına rağmen çözüm bulunamadığı zaman, sağlıklı sonuçlandırılamadığı zaman çok problemli sonuçlara, çıkmaz yollara giden de bir durum aslında. Yani depresyon o kadar işte yaşadık bir 3 ay depresyona girdim sonra kendiliğimden çıktım diyorsan ruhunda zaten bir sürü yara kalmıştır. Bakış açında bir sürü hastalık vardır zaten. Bizi sağlıklı yapan şey zaten bakış açımızdır. Hayata karşı duruşumuzdur, bakışımızdır. Bakış açımızdaki problemleri nasıl anlarız? Kriz anlarında anlarız. Çuvalladığımız anlarda anlarız. Öfkelendiğimiz anlarda anlarız. Karmaşaya düştüğümüz anlarda anlarız. O yüzden böyle depresif bir duygu yaşadıysak bu konuyla ilgili sağlıklı bir terapiye ihtiyacımız var. Sağlıklı bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Ve insan olduğumuzu unutmadan hayatımıza devam edebilmek için bilginin ışığını, bilimin ışığını kullanmamız gerekiyor. Hayatta hiçbir sorun çözümsüz değildir. Birilerinin bunun çözümünü bulamamış olması o sorunun çözümsüz olduğu anlamına da gelmez. Ama ne olursa olsun kendimiz için uğraşmamız gereken kişinin sadece kendimiz olduğunu fark ettiğimiz anda Birilerinden beklentiler içine girmeden kendi kollarımıza ve bacaklarımıza güvenerek içinde bulunduğumuz soruna çözüm bulmaya çalıştığımızda çözüm çok daha erken geliyor. Kendimizi çok sevmemiz, kendimize özen göstermemiz, kendimize dikkat etmemiz hayat için vazgeçilmez bir davranış, vazgeçilmez bir tavır. Kendimizden asla vazgeçmemek, umudumuzu asla kaybetmemek, gülüşümüzü, zihnimizi, inancımızı hayatın merkezinde tutmak çok önemli. Bizi biz yapan değerlerdir bunlar. O yüzden sevgili dostlar depresyona girebiliriz insanlık hali. Bundan bir an önce nasıl çıkarım mantığıyla bakmalıyız. Böyle baktığımız zaman hayatımızın ilerleyen evresindeki sorunlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenebiliriz. Depresyon iyi bir öğretmendir. Sadece o öğretmenin ne demeye çalıştığını, problemin aslında nerede olduğunu görmeye çalışmak gerekiyor. Ne diyelim şimdilik durumlar böyle.